హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నవీన్ మీలాగే నాకు కూడా బాటనీ అంటే ఇష్టం ఇష్టం కదా ఎంతసేపు నేను బుక్ చూస్తూ కూర్చుంటాం రండి ఈసారి డిస్కస్ చేద్దాం నాతో మీరు మీతో నేను మన ఛానల్లో టు ఫామ్ ఏ కనెక్షన్ బిట్వీన్ అస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అవర్ బాటనీ ఇది మన ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్న ఫస్ట్ టాపిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ బాటనీ సాధారణంగా హిస్టరీ ఆఫ్ బాటనీ అంటే మహా అయితే క్రీస్తుపూర్వం మూడు వందలు లేదా నాలుగు వందల సంవత్సరాల మధ్యలో ఎప్పుడో మొదలై ఉంటుంది అని అనుకుంటాం కానీ అంతకు ముందే దాదాపుగా క్రీస్తుపూర్వం రెండు వేల సంవత్సరాలకు ముందే మన దేశంలో మన బాటనీకి సంబంధించి రెండు పుస్తకాలు పబ్లిష్ అయి ఉన్నాయి అవును మనం తెలుగులో ఆది కావ్యంగా చెప్పుకునే ఆంధ్ర మహాభారతాన్ని సంస్కృతంలో రచించినటువంటి వేదవ్యాసుని తండ్రి అయినటువంటి పరాశర మహర్షి మన బాటనీకి సంబంధించి వృక్షాయుర్వేద కృషి పరాశరం అని రెండు పుస్తకాలని రచించారు వీటిని మనం బాటనీకి సంబంధించిన మొదటి పుస్తకాలుగా చెప్పుకుంటున్నాం అప్పట్లో ప్లాంట్ సైన్స్ అంటే మొక్కల యొక్క ఉపయోగాల గురించి మాత్రమే చర్చించేవారు అంటే వ్యవసాయం ఆయుర్వేదం మొదలైనవి అన్నమాట పరాశర మహర్షి రచించినటువంటి కృషి పరాశరంలో వ్యవసాయం గురించి వృక్షాయుర్వేదంలో ఆయుర్వేదం గురించి చర్చించారు కాబట్టి అలా ఆ రోజుల్లో ప్లాంట్ సైన్స్ అంటే హెర్బాలిజం అని వ్యవహరించేవారు ఇలా చాలా సంవత్సరాల వరకు ప్లాంట్ సైన్స్ అంటే మొక్కల యొక్క ఉపయోగాల గురించి మాత్రమే చదువుకునేవారు కానీ క్రీస్తుపూర్వం ఐదవ శతాబ్దం తరువాత శాస్త్రజ్ఞులు మొక్కల యొక్క శరీర నిర్మాణం గురించి చదవటం మొదలుపెట్టారు క్రీస్తుపూర్వం నాలుగవ శతాబ్దంలో మనం జీవ మరియు జంతశాస్త్ర పితామహుడిగా చెప్పుకునే అరిస్టాటిల్ మొక్కలు కదలికను చూపించవు కానీ అవి ఎదుగుదలను చూపిస్తాయి కాబట్టి అవి సజీవ మరియు నిర్జీవుల మధ్య ఉండే మరి ఒక జీవులు అయి ఉండొచ్చు అంటే సెమీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పారు అదే శతాబ్దంలో అరిస్టాటిల్ స్టూడెంట్ అయినటువంటి థియోఫ్రాస్టస్ మొట్టమొదటిసారిగా అతను రాసినటువంటి హిస్టోరియా ప్లాంటరం అనే పుస్తకంలో ప్లాంట్ గ్రోత్ హ్యాబిట్ అండ్ హ్యాబిటెట్ గురించి చర్చించారు అతనే ఇప్పుడు మనం వృక్షశాస్త్ర పితామహుడుగా పరిగణిస్తున్నాం పదహారవ శతాబ్దంలో వ్యాన్ హెల్మోండ్ అనే శాస్త్రవేత్త మొక్కలు తమ పెరుగుదల కోసం ఫోటోసింథసిస్ కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అనే ప్రక్రియను జరుపుకుంటాయి అని చెప్పారు అదే శతాబ్దంలో జాన్ ఇంజన్ హోజ్ అనే శాస్త్రవేత్త కిరణజన్య సంయోగ క్రియ సమీకరణను ప్రతిపాదించారు ఆ తరువాత పదహారు వందల తొంభై నాలుగవ సంవత్సరంలో కెమిరారియస్ అనే శాస్త్రవేత్త సెక్షువాలిటీ ఇన్ ప్లాంట్స్ మొక్కలలో లైంగికత ఉంది అని చెప్పి మొక్కలకి ప్రాణం లేదు అని భావించే అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు తరువాత పదిహేడు వందల యాభై మూడవ సంవత్సరంలో లిన్నేయస్ అనే శాస్త్రవేత్త తను ప్రతిపాదించిన పైనామియల్ నామన్ క్లేచర్ అనే జీవులకు పేర్లను పెట్టే ప్రక్రియ మొక్కలకు కూడా వర్తిస్తుంది అని చెప్పారు ఆ తరువాత పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో జగదీష్ చంద్రబోస్ అనే శాస్త్రవేత్త తను చేసిన పరిశోధనలతో మొక్కలకు ప్రాణం ఉందా లేదా అనే ఒక ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చారు ఆయన గాల్వనమేటర్ని ఉపయోగించి మొక్కలపై చేసిన పరిశోధనలో ఆయన మొక్కలకి పల్స్ ఉంది అని గమనించారు తరువాత క్రిస్కోగ్రాఫ్ని ఉపయోగించి మొక్కలపై చేసిన పరిశోధనలో ఆయన మొక్కలు ఉష్ణోగ్రత కాంతి తేమ మొదలగు కారకాలకు స్పందించడాన్ని గమనించారు దీనిని బట్టి మొక్కలకు ప్రాణం ఉంది అవి ప్రతికూల పరిస్థితులకు స్పందిస్తాయి అని చెప్పారు ఆ తరువాత పంతొమ్మిది ఇరవై శతాబ్దాల్లో మొక్కలపై చేసిన అనేక పరిశోధనలో మొక్కల గురించి చాలా విషయాలు కనిపెట్టారు హెర్బాలిజం అనే చిన్న శాస్త్రంగా మొదలైన ప్లాంట్ బయాలజీ ఇప్పుడు ప్లాంట్ జెనెటిక్స్ ప్లాంట్ మార్ఫాలజీ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ ప్లాంట్ అనాటమీ ప్లాంట్ పేలియో బాటనీ ప్లాంట్ మొనాలజీ ఇలా ఇరవై ఆరు శాఖలుగా ఏర్పడింది ఇది ఫ్రెండ్స్ మన బాటనీ హిస్టరీ గురించి మనం చేసుకున్న ఒక చిన్న బ్రీఫ్ డిస్కషన్